ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் ஜாபுக்கான அந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் வெளிவந்திருக்கு ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது சென்ட்ரல் ரயில்வேல வந்து சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அங்கதான் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு அப்ரண்டிஸ் வேகன்சிக்கான அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து வெளிவிட்டிருக்காங்க சோ இது வந்து ஒர்க் லொக்கேஷன் எங்க பாத்தீங்கன்னா சண்டிகர்ல உள்ள ராய்பூர் சோ அங்கதான் வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கான இந்த ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சோ வாங்க டீட்டெயிலா பாத்திரலாம் சோ இந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் அந்த அப்ரண்டிஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் அதாவது சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் ஃபார் ஆக்ட் அப்ரண்டிஸ் அப்ரண்டிஸிப் அண்டர் அப்ரண்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் அப்ரண்டிஸிப் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இன் எஸ்இசிஆர் ராய்பூர் டிவிஷன் அண்ட் பேகன் ரிப்பேர் ஷாப் இது ரெண்டுலேருந்து தான் வந்து அந்த ஜாப் வேகன்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான அந்த வேகன்சி ஃபில் பண்ணுறதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் இது ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்லைனில் மட்டுமே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அது எந்த வெப்சைட்ல அப்படின்னா ஹெச்டிபிஎஸ் ஸ்லாஷ் அந்த இதில் இருக்குல்ல டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அப்ரண்டிஷிப் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி அதுல வந்து இருபத்தி மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எந்த ட்ரேடுக்கு அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது டிஆர்எம் ஆஃபீஸ்ல ராயபுர் டிவிஷன்ல வெல்டருக்கு வந்து எவ்வளோ வேகன்சி டர்னரு ஃபிட்டரு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெல்டர் இருக்காங்க கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கை வந்து அன்ரிசர்வ்டில் நாற்பத்தெட்டு ஸோ இடபிள்யூஎஸ்ல வந்து பனிரெண்டு ஓபிசியில முப்பத்தி ரெண்டு எஸ்சியில வந்து பதினெட்டு எஸ்டியில வந்து ஒன்பது ஸோ டோட்டலாக வந்து நூத்தி நாப் சாரி நூத்தி பத்தொம்பது வேகன்சி ப்ளஸ் பிடபிள்யூடியில அஞ்சு அதுக்கப்புறம் பனிரெண்டு ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டர்னர் டர்னருக்கு வந்து டோட்டலாக எழுபத்தாறு ஃபிட்டருக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு எலக்ட்ரீஷியனுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷுக்கு வந்து இல்லை சாரி பத்து அடுத்து ஸ்டெனோகிராஃபர் ஹிந்திக்கு பத்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பத்து ஹெல்த் அண்ட் சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டருக்கு பதினேழு மெஷினிஸ்ட்டுக்கு வந்து முப்பது மெக்கானிக் டீசல் வந்து முப்பது மெக்கானிக்கல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனரில் வந்து பனிரெண்டு மெக்கானிக் ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல்ல வந்து அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து முப்பது ஸோ இதுல டோட்டலா வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறுநூத்தி நா தொண்ணூத்தாறு வேகன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுல அதுல பாருங்க அன்ரிசர்வ்ல டோட்டல் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இடபிள்யூஎஸ்ல எழுபது ஓபிசியில நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எஸ்சில நூத்தி எட்டு எஸ்டியில வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஸோ இதுல வந்து பிடபிள்யூபிடியில இருபத்தி ஆறு டோட்டல் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்ல எழுபது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னா டிஆர்எம் ஆஃபீஸ் ராய்பூர் டிவிஷன்ல அடுத்து வேகன் ரிப்பேர் ஷாப்ல வந்து ராய்பூர்ல வந்து ஃபிட்டருக்கு வந்து நூத்தி நாற்பது வெல்டருக்கு நூத்தி நாற்பது மிஷினிஸ்ட்டுக்கு இருபது டர்னருக்கு பதினஞ்சு எலக்ட்ரீஷியன் பதினஞ்சு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு அஞ்சு ஸ்டெனோகிராஃபர் ஹிந்தியில ரெண்டு ஸோ டோட்டலா வந்து முந்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸோ டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிவிஷன்ல வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வேகன்சிக்கான சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐடிஐ ரிலவன்ட் ட்ரேட்ல ட்ரேட் ஃப்ரம் ஏ ரெக்னைஸ்டு இன்ஸ்டியூஷன்ல ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும் டென்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் அதாவது ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள அவங்க அந்த வயசு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கு அஞ்சு வருஷமும் ஓபிசிக்கு மூணு வருஷமும் இருக்கு பத்து வருஷம் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா அண்ட் பிடபிள்யூடிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க அன்ரிசர்வ்டில் வந்து கேண்டிடேட் சுட் பி பார்ன் பிட்வீன் போத் டேட்ஸ் இன்க் இன்க்ளூஷிவ்னு சொல்லியிருக்காங்களே இதுல பாருங்க அன்ரிசர்வ்டில் வந்து ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல இருந்து ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்குள்ள பிறந்தவங்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்க பாத்துங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீரியட் ஆஃப் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் வந்து இது ஒன் இயர்க்கான ஒரு இதுதான் அப்ரண்டிஸ் அப்ரண்டிஸ் வந்து ஒன் இயர் தான்
நம்ம அந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து தி செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஹிஸ் இஸ் ஹி இஸ் மைனர் இஸ் கார்டியன் ஹேஸ் டு பி என்டர் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஷிப் வித் எம்ப்ளாயர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் எம் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஸோ எங்க வேணாலும் இந்த ஜாப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் பிளேஸ்டு இந்த அப்ரோசியேட் கேட்டகரி அன்ரிசர்வ்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரிசர்வேஷன் இருக்கு டென் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு டென் இயர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களோட பசங்க அழுக்கும் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பார்த்தீங்கன்னா டிசபிள்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இன்க்ளூடிங் தோஸ் கில்லட் டிசபிள் டூரிங் பீஸ் டைம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இதில் ரிசர்வேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதுக்கு வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் மட்டும் தான் நோ ஃபிசிக்கல் காப்பி எந்த கொரியருக்கும் எந்த டிவிஷனுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அப்ரெண்டிஷிப் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி இதில் மட்டுமே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு வந்து ரீசண்டாக சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு வெரிஃபை பண்ணணும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ட்ராவலிங் அலோவன்ஸ் இருக்காது டெய்லி அலோவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்டோட சாஃப்ட் காப்பி இருக்குல்ல நம்மளோட படித்த எஜுகேஷனோட சாஃப்ட் காப்பி டீட்டெயில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் செல் பி கேன்சல்ட் இஃப் ஹி சி ஃபால்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த ரிக்கார்டு ஒரிஜினல் டெஸ்ட் பண்ணுற வெரிஃபிகேஷன் ஆன் எரி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இன் நோட்டீஸ் நீங்கள் தவறான ஏதாவது டாக்குமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரயில்வே அட்மினி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டஸ் நாட் அண்டர் டேக் எனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் சென்டிங் ரிப்ளை டு தி கேண்டிடேட்ஸ் இதர் செலக்டட் ஆர் அதர்வைஸ் நோ கரஸ்பாண்டன்ஸ் இன் தி ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் செல் பி என்டர்டைனட் ஆர் ரிப்ளை பை திஸ் ஆஃபீஸ் டு எனி இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எந்த வித எக்ஸாம் ஃபீஸும் எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு பிரிண்டிங் எரருக்கும் ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுப்பாகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிடபிள்யூடியில் வந்து ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் ஹெல்ப் லைன் கான்டாக்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க செவன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் நைன் டூ ஃபோர் டூ இன் கேஸ் ஃபார் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி கொயரி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் திஸ் ஆஃபீஸ் டூரிங் மண்டே டு ஃப்ரைடே டென் டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃபீஸ் அட்ரஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ரெண்டிஸுக்கு ஜாப் வேலை செய்கிறதுக்கு அதாவது இந்தியன் ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இது வந்து இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கான உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத நான் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதுக்கான சேலரி வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி கொடுக்குற கொடுப்பாங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எங்கேயுமே இதுக்கான சேலரி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ்சிஆர் இண்டியன் ரயில்வேஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎனில் போயிட்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டில் ராய்பூர் ரெக்யூர்மெண்ட்டில் ராய்பூர் ஸோ இதில் போனோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுதான் இந்த ஜாப் வேகன்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷனு ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிஷியனில் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு இப்படி தான் இருக்கும் இதில் போயிட்டு அப்ளை தீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்ட